，子辰，你带走我女朋友了。好好，子辰。No! 怎么了？何美，你怎么来了？阿姨打电话叫我过来看看你啊。我妈叫你来的。嗯，对啊。你跟我妈成好姐妹了。对啊，我们两个本来就是一对，我跟阿姨当然是好朋友了。是、啊、我妈叫你来的，哎，你看见苏年年了吗？年年看见了，他刚也受伤了。不过他不会是来看你的吧？不过这也正常，因为他是你们班长嘛。哼，你还学会脑补了？你是学会推理吗？不然你们两个怎么会在一块儿？我们两个出车祸的时候就在一起。啊？你你和苏宁宁车祸在一起？为什么？没有为什么，就是在一起。嗯，好吧，没关系。我看一下你伤怎么了、啊。你别别，你你别碰我。怎么了嘛？你你天天都黑了，你你你还不走？我都说了，我现在是你女朋友。而且我答应阿姨要照顾你了。别别别，刚才是个误会，我以为你是……以为我是阿姨，对不对？子辰，我说你一天怎么没大没小的？不过，刚刚你说我是你女朋友这句话，我收下了。啊，别别别别，就这句话你不能说，你别我。子辰，我不会告诉别人的，你放心吧，你乖乖的啊。我现在去看看年年，我等一下就回来。不是，我走了，子辰。你别记得，再见。走了，你别记得。哎呦我的妈！啊，什么玩意儿这是？我的妈，小人。年年，妹，你男朋友怎么样了？你什么时候有男朋友的？刚刚，刚刚，对啊，我只是想来看看他，谁知道他主动跟我表白了。要我说，你男朋友肯定骗你的，他装病，真行，还玩浪漫。他是你同学，你还不知道啊？同学，顾子辰呐。顾子辰，对啊，你是说顾子辰刚刚跟你表白？啊，嗯，挺好的，恭喜你啊！哎，护士，顾子辰在哪个房间？哎，娘娘，好像是子辰的父母来了，我去看看啊。走了。顾子辰，到底哪个才是真实的你啊？医生，请进。嗯，请进。张医生，我觉得我的身体没有问题，可以出院了。你脑部受到创伤，再观测两天吧。可是最近学校的事情特别多，您就帮帮我吧。好吧，我们下午安排个检查，要是没什么问题的话，你就可以出院。我再给你开点药，好，记得按时服用，还要记得休息啊。谢谢医生，那我走了。啊！何美，我得说多少遍你才能明白呀、啊？我求求你了，你走好不好？我知道你心疼我了，怕我累着。不过我要是不照顾你，阿姨就得来照顾你。那阿姨累到你就不心疼了？我真的不是心疼你，我很自私，我就出于我自私，我真想让你走。你在这儿我真的不方便，我真不舒服。你吃完我就走啊？我吃完了你就走。嗯。子辰，还有。我只是想来看看他，谁知道
，他主动跟我表白了。要我说，你男朋友肯定骗你的，他装病。他是你同学，你还不知道啊？同学，顾子辰呐。喂，妍妍。喂，爸，你在哪儿呢？爸爸在等一个约车的客人，找我有事儿啊？我有事情想跟你说。这样，妍妍，客人马上就到了啊。呃，你呢，先回家，啊，在家等我。爸爸把这单活干完了，就回家找你去，好不好？回去给你做好吃的。好了，就这样啊。这已经是你第二次走路看书撞到树上了啊！心疼死我了都。行了，我知道了。不过爸，我问你啊，嗯，你知道我们班里的顾子辰吗？嗯，子辰啊，我们很熟的，他经常坐我车。哦，不对。行了，我知道你在学校蹲点拉活的事儿了。你怎么知道的？我看到了，我知道您是担心我。我如果让我每天都看到你，我心里也踏实，辛苦了吧？哎，其实老爸呢，就是想离你近点儿。不过爸，嗯，你刚才说顾子辰经常坐你的车，嗯，坐过几次？他自己有车，为什么还要坐你的车呢？他有车啊。这个顾子辰到底还有多少事情我不知道，不过没想到他还挺有心的啊。你说什么呢？都把我弄糊涂了。这个，还有爸，我今天还知道了一件事儿，就是我考试那天不是他撞了我，是我莫名其妙晕倒，他把我送去医院的。啊，这么回事儿啊？怎么还一直误会人家呢？哎，咱可得好好感谢感谢人家。还有，他也是因为我，所以才没考试，我们两个才进了一所学校。哎呀，这样的话，咱欠人的人情可欠大了。这样，念念，哪天呢，你把这顾子辰给请到家里来，老爸我亲自下厨做一桌好菜，咱好好的感谢人家啊。好吧，我来，快吃饭吃饭。疼不疼啊？疼。疼，多吃点。真是的，莽撞，一棵树都在找你算账。怎么样？你问到没有？啊，我去顾子辰房间看了，没人啊。叶星月不在，奇了怪了。明天一早上就出去了，我以为他提前去办理准备了呢。早上，我看见他了。看见他了？他他去哪儿啊？他从外边回来吧？这还告诉我们好好上自习呢。你你这么紧张干嘛？我能不紧张吗？明天就不是一个能旷课的人，你说这得多大事儿？他能消失一整天啊？哎呀，人嘛都有懒惰心理，出去玩了吧？那顾子辰也不在啊，那叶新玉也不在啊。你真是操心啊！你应该当班长啊。哎呀，算了算了，那我还是回去等等吧。早点睡吧，明天早上就回来了呢啊。嗯，那你早点睡吧。去，晚安。晚安。我在救护车里面说的话都是真的。他主动跟我表白了。同学，顾子辰呢？算了，不想了。人家何美都见家长了，顾子辰可能是摔傻了。嗯，就当他什么都没说。苏念念，洗漱，睡觉。